नमस्कार आदाब क्राइम पेट्रोल के परिवार संरक्षण सप्ताह में आप सबका स्वागत है आजकल हमारे घर परिवार ही नहीं बल्कि रिश्तों के मायने भी छोटे होते जा रहे हैं जरूरतें इतनी बड़ी हो गई हैं कि ज्यादा और ज्यादा कमाई भी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला मुहावरा भूलने नहीं देती हमारी तृष्णा सिर्फ पैसे और मान सम्मान तक सीमित नहीं होती कुछ तृष्णाएं ऐसी भी होती हैं जो हमें चीलबाजों की तरह निगलने के लिए हमेशा ताक में बैठी रहती हैं। अब खेल लिया ना आपने पार्क में अब घर चल के पढ़ाई करना नहीं मामा, पहले गोला। अरे आकांक्षा बेटा अरे संभाल के बेटा ये लड़की भी ना नीचे भैंक मैं कह रहा हूं कुलाड़ी भैंक कुलाड़ी भैंक भैंक नीचे सुनंगी ब्लड ताजा है लगता है मर्डर आसपास ही हुआ है धाड़ और बाकी के बॉडी पार्ट भी आसपास ही होंगे पूरा एरिया सर्च करो सर बोल सर बोल 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 सर वहां कुछ नहीं मिला तो आसपास के थानों से पता करो पता तो चले मर्डर हुआ किसका है बोल बोल सर का राजदीप सर बड़ा धीट है कुछ बोल नहीं रहा क्या नाम है तेरा क्या नाम है तेरा है? सर सर इस आदमी की पेंट की जेब से इसका ड्राइविंग लाइसेंस मिला है इसका नाम चरण बत्रा और पता पंजाबी बाग का है चरण बत्रा यहीं रहता जी मेरे हस्बैंड है लेकिन बात क्या है इन्हें जानती हैं आप मम्मी जी ये मम्मी है आपकी जी नहीं सास है मेरी लेकिन नाम क्या आपकी सास का हर जी हो चरण ने आपकी सास को यहीं पे मारा था या फिर क्या बात कर रहे हैं आप वो अपने बेबी को क्यों मारेंगे आपकी सास का कटा हुआ साल लेकर घूम रहा था आपका पति उसने नहीं मारा तो फिर किसने मारा अपनी मां का मर्डर किया तूने तस्वे ना बहा ये बोल कब कहा कैसे मारा अपनी मां को बोल बोल सर चरण बहुत प्यार करते हैं अपनी बेबी से वो नहीं मार सकते उन्हें ये चरण और हरजोत को कब देखा था आपने आखिरी बार आज सुबह चरण सुबह नौ बजे ऑफिस चले गए थे और उसके कुछ एक डेढ़ घंटे बाद मम्मी जी भी गुरुद्वारे निकल गई थी
नंबर क्या आपकी सास की कार का टी एल डबल एक्स सेवन जीरो फोर बी हरजोत का फोन नंबर दीजिए और ये चरण का भी सर अंदर कुछ भी नहीं मिला ये चरण करता क्या है जी सर वो सी ए है रजोरी गार्डन में उनका ऑफिस है चरण के ऑफिस की कोई डुप्लीकेट चाबी है जी लाइक चरण के घर और ऑफिस से अगर कुछ नहीं मिला तो हो सकता है कि हरजोत की लाश उसकी कार में हो उसकी कार के बारे में कुछ पता चला नहीं सर अभी तक तो नहीं लेकिन मैंने चरण और हरजोत दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए हैं शायद उनके फोन की लास्ट लोकेशन से कोई लीड मिले चरण के घर और ऑफिस के आसपास पूछताछ जारी रखो शायद उन दोनों को किसी ने एक साथ देखा हो या फिर मर्डर विटनेस किया हो ओके सर बोल 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 सर कुछ भी नहीं बोल रहा एक काम करो बालिया इसकी बीवी को थाने बोला ओके सर बोल 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 अब फिर से ये मत कहना कि चरण अपनी माँ से बहुत प्यार करता था अपनी माँ का कटा हुआ सिर लेके घूम रहा था बाजार में सर अगर वो क्रिमिनल होते तो ऐसा करते क्या मम्मी जी का कटा हुआ सिर लेके ऐसे घूमते सर वो शायद मम्मी जी को मरा देख के सदमे में चले गए क्राइम करके नॉर्मल आदमी भी अब नॉर्मल होने का ड्रामा करता है मैडम उसे बचाने की कोशिश मत करो जाके कहो उसे अपना मुंह खोले अपना गुना कबूल करे और यह बताए कि हरजोत का धड़ कहां छुपाया उसने चरण जी चरण जी बता क्यों नहीं देते उनको कि आपने बेबी को नहीं मारा है बता दीजिए चरण के आंसू सच्चे हैं लेकिन रो गिल्ट में रहा है मुंह इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि उसने अपनी मां को मारा है लेकिन सर कोई बेटा अपनी मां को मारे जरूर इसकी वजह भी बड़ी रही होगी सोलंकी पता लगाओ हरजोत और उसके बेटे चरण का रिश्ता वाकई में वैसा था जैसा चरण की बीवी बता रही है या फिर कहानी कुछ और है और कैसे भी करके क्राइम सीन और हरजोत के धड़ का पता लगाओ सो क्राइम सीन और हरजोत के मृत शरीर के अवशेष ढूंढने का हर संभव प्रयास किया जा रहा था लेकिन चरण ने वाकई अपनी मां हरजोत को मारा था यह सवाल इस केस में कई भ्रम खड़े करने वाला था हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा सर कि चरण अपनी मां को भी मार सकता है जितना प्यार हरजोत चरण से करती थी उतना ही चरण भी उसको चाहता था साहब एक बार को बलजीत हरजोत को मार सकता है लेकिन चरण नहीं नहीं साहब चरण ऐसा कर ही नहीं सकता ये बलजीत कौन है हरजोत का बड़ा बेटा साहब वो अपनी माँ की जरा सी भी इज्जत नहीं करता था बल्कि बल्कि वो तो अपनी बीवी को भी बहुत मारता पीटता था बेबे, बेबे, बेबे मैंने बचाई है। अगली बार अगर हमारी बहू पे हाथ तो जाए ना तो सीधे के सीधे जेल करवा दूंगी समझ गया तो बलजीत भी एकदम अपने बाप के जैसा था अपनी माँ को छोड़कर चला गया बाप कौन रतन बत्रा कई सालों पहले इनका परिवार यहाँ पर किराए पर रहने आया था कुछ टाइम बाद रतन हरजोत को छोड़ के चला गया और उसके कुछ समय बाद बलजीत भी अपनी माँ को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ चला गया पुत्र ऐसे गुमसुम क्यों बैठा है किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो कैसा इंसान है और दुनिया में कोई इतना पारखी नहीं है जो किसी का चेहरा देखकर उसकी सही शख्सियत बता सके आंखों देखे मंजर का भी एक पसे मंजर होता है जो कभी कभी नजर में नहीं आता चरण ने अपनी मां को मारा था ये किसी ने नहीं देखा था लेकिन जो देखा गया था वो चरण को उसकी मां की हत्या का दोषी तो बता रहा था लेकिन उसके निर्दोष होने की एक प्रतिशत संभावना भी मौजूद थी लेकिन सामने आने वाले फैक्ट्स और एविडेंस क्या इस एक प्रतिशत संभावना को भी खारिज करने वाले थे या फिर उसकी बेगुनाही को रास्ता देने वाले थे सर हरजोत का फोन उसी एरिया में बंद हुआ जहां से हमने चरण को अरेस्ट किया था और सर जो ब्लड चरण के कपड़ों और कुलाड़ी पर मिला वो हरजोत के कटे हुए सर के ब्लड से मैच करता है ये उसकी रिपोर्ट 
लेकिन सर उस कुल्हाड़ी पर चरण के अलावा तीन और अननोन फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं सोलंकी हो सकता है उसने वो कुल्हाड़ी किसी और से ली हो वो अननोन फिंगरप्रिंट्स उसे बेगुना साबित नहीं करते लेकिन सर हरजोत के घर के आसपास के तो सभी लोग बोल रहे हैं कि चरण अपनी माँ से बहुत प्यार करता था लेकिन उन बयानों से उसकी चार्जशीट नहीं बदल जाएगी क्योंकि एविडेंस उसके खिलाफ है बस एक बार क्राइम सीन और हरजोत का धड़ मिल जाए लेकिन सर आसपास के किसी भी पुलिस को ऐसा कोई बॉडी पार्ट नहीं मिला जो हरजोत से बिलोंग करता सोलंकी किसी भी तरह चरण का मुंह करवाओ सर बोल काम अडर किया देख गुंगा बनने का ड्रामा मत कर नहीं तो उल्टा लटका कर हलक से जुआन निकाल लूंगा तेरी बोल बोल काम आ रहा अपनी माँ को बोल बोल चरण जी ने कुछ नहीं किया प्लीज आप लोग तुम्हारी सास हरजोत का फोन पंजाबी बाग से पीतमपुरा की तरफ ट्रेवल तो हुआ लेकिन पंजाबी बाग से पीतमपुरा के बीच वो किसी गुरुद्वारा में नहीं गई लेकिन सर मम्मी जी मुझे यही बोल के गई थी फिर तो वो ये भी बोल के गई होंगी कि वो चरण के ऑफिस जाएंगी क्योंकि पीतमपुरा से उनका फोन राजौरी गार्डन की तरफ ट्रेवल हुआ जहाँ तुम्हारे पति चरण का ऑफिस है लेकिन उनका फोन बंद हुआ सुभाष नगर में और इन दोनों एरियाज में चरण का फोन भी एक्टिव था हो सकता है कि मम्मी जी मिली हो चरण जी से लेकिन सर यकीन कीजिए मेरा चरण जी ने नहीं मारा मम्मी जी को चरण ने नहीं मारा तो किसने मारा क्योंकि जहां जहां तुम्हारी सास का फोन ट्रेवल हुआ तुम्हारे पति का फोन वहां एक्टिव था पंजाबी बाग पीतमपुरा पीतमपुरा सर पीतमपुरा में तो बलजीत वीर जी का ससुराल है हो सकता है कि मम्मी जी बलजीत वीर जी से मिलने गई हो क्योंकि बलजीत वीर जी पम्मी दीदी को मारते थे और इसी चक्कर में बलजीत वीर जी पम्मी दीदी और मम्मी जी की मीटिंग बैठती थी पीतमपुरा में जी की हुआ पुलिस जी तूने बुलाया ना तू नहीं बुलाया ना मैनू नहीं पता जी कहीं आपने बेबे को पुलिस ने तुमने बकवास की ना तो इतनी टांगे तोड़ दूंगा आने जाने लायक छोड़ूंगा नहीं तेरे को समझ रही बलजीत हाँ जी पीट रहे थे क्या अपनी बीवी को नहीं तो तो फिर इतनी देर क्यों लगा दी गेट खोलने में अब अब खोल तो दिया ना दसो या नहीं थाने चलकर बताएंगे पम्मी जरा पापा को फोन लगा क्या चरण ने बेबी को मार दिया क्यों तुझे नहीं पता तेरी माँ का मर्डर हो गया जब वो जिंदा थी ना तब मुझे उसकी जिंदगी से मतलब नहीं था और अब जब मर गई तो उसकी मौत से मुझे क्या उसकी मौत का शिकवा नहीं है मतलब जीते जी बहुत शिकायतें रही होंगी उससे शिकायतें तो बहुत थी लेकिन लगता है कि चरण की अब जाके आंखें खोली और तेरी आंखों ने ऐसा क्या देख लिया जो अपनी माँ की आंखें मूंद लेने के बाद भी उसे कोस रहा मैं तो उसे जिंदगी भर कोसूंगा पहले आप ये बताइए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों तेरी माँ का कटा हुआ सिर तेरे छोटे भाई के पास से बरामद हुआ है उसको धड़ से अलग करने में कहीं तेरा हाथ भी तो नहीं है क्या बकवास कर रहे हैं आप ओए, ज्यादा उबल मत 16 अगस्त को पीतमपुरा में क्या कर रहा था तेरे ही कॉल रिकॉर्ड्स हैं तेरा ही नंबर है ना ये याद आया मैं डीलर से मिलने गया था डीलर के पास ही गया था या कहीं और भी गया था वो आ, काम निपटा के मैं खाना खाने अपने ससुराल चला गया था लेकिन लौटते टाइम में बेबे से नहीं मिला पीतमपुरा में मिला या नहीं ये तो हम उगलवा लेंगे जी बलजीत आपका दामाद है ना जी सर लेकिन बात क्या है दो दिन पहले 16 अगस्त को बलजीत यहाँ पर आया था जी बलजीत की माँ हरजोत भी संग में आई थी नहीं जी सिर्फ दामाद जी आए थे हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी सर यहाँ कुछ नहीं हुआ 
मैं सच बोल रही हूँ कितना टाइम रुका था बलजीत यहाँ पर तो ग्यारह बजे अपने डीलर के पास था बारह बजे अपने ससुराल पहुंचा और डेढ़ बजे वहां से निकल गया लेकिन तेरा फोन चार बजे तक पीतमपुरा में एक्टिव था क्या कर रहा था वो वो मैं जाम में फंस गया था ढाई घंटे अब ट्रैफिक मेरे बाप का तो है नहीं जो वहां से तुरंत निकल आता लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको चरण की बीबी हनी ने मेरे खिलाफ भड़काया है तो बोलना क्या चाहता है अरे आप उसकी असलियत जानते नहीं है जैसी वो दिखती वैसी है नहीं शादी से पहले रेप हुआ था उसका फिर चरण को फंसा के शादी कर ली हनी का रेप हुआ था हाँ सर तीन साल पहले मेरे पिंड में मेरा रेप हुआ था चरण मुझे पहले से जानते थे दुनिया की परवाह किए बगैर उन्होंने मुझसे शादी की खिन्नी सोनी है आज मैं गर्व है बेटा कि मैं तुझ जैसे बेटे की माँ हूं जो आदमी मुझ जैसी रेप विक्टिम से शादी कर सकता है ऐसा आदमी अपनी माँ को कैसे मार सकता है सर मैंने पता किया हनी के मावना गांव में तीन साल पहले हनी के रेप का केस फाइल हुआ था सर चरण और बलजीत के फादर आए हैं सर जी मेरे मामे का पुत्र दिल्ली क्राइम ब्रांच ही है मेरे बेटे बलजीत ने क्यों अरेस्ट किया अरेस्ट नहीं किया पूछताछ के लिए लाए और बेटा तो चरण भी है तुम्हारा वो चरण मेरा बेटा नहीं है मेरे दो बेनीराम के साथ हरजोत का चक्कर था उन दोनों की नजायज औला दे चरण हो सकता है ये राज तुमने चरण को बता के उसे बरगलाया और उसने गुस्से में आके अपनी माँ को मार दिया सर जी ये राज तो हमने चरण को उसके होश संभालते ही बता दिया था और चरण ने मारा ना हरजोत को तो बलजीत को क्यों उठाया तो जो पूछताछ करनी है चरण और बेनीराम से करो बलजीत ने छो फिलहाल जाने दे रहा हूं पर अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो फिर से उठा के लाऊंगा फिर जिसको फोन करना कर लेना आज आज पुत्र आज चलो तेन पता था ना मैं आऊंगा सर ये दोनों ही बड़े ठीक है और दोनों का ही हरजोत से प्रॉब्लम थी इनका भी हरजोत को मारने का मोटिव स्ट्रॉन्ग है सर लेकिन हरजोत का कटा हुआ सिर और कुल्हाड़ी चरण के हाथ में थे लेकिन सर जो बंदा रेप विक्टिम से शादी कर सकता है क्या वो अपनी माँ को इस वजह से मारेगा कि वो नाजायज था और सर रतन ने भी अभी बताया कि उसने चरण को ये बात बचपन से बताई थी कि वो नाजायज था तो फिर वो अब जाके हरजोत को क्यों मारेगा इस वजह से कि वो नाजायज है इसका मतलब वजह कुछ और भी हो सकती है इस बलजीत और रतन की कुंडली निकालो और जिस बेनी को रतन चरण का बाप बोल के गया है उसके बारे में पता लगाओ हो सकता है हरजोत के मर्डर की कोई और कहानी सामने आए सर अगर हमारा शक बेबुनियाद है तो चाहे हम कितने भी समझदार क्यों ना हो गलत राह पर चलने की हमारी संभावनाएं बढ़ जाती है और ज्यादातर मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि शक एक ऐसा मानसिक भ्रम है जिसमें दिमाग द्वारा सोची गई 90 प्रतिशत बातों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता तो क्या रतन का शक सही था क्या वाकई हरजोत ने उसका भरोसा तोड़ा था या फिर किसी गलत फहमी ने उनके परिवार को बिखेर कर रख दिया था क्या चरण नाजायज था या वो अभागा था जो ऐसी सजा भुगत रहा था जिसका कसूरवार शायद कोई और था आखिरकार क्यों किसी ने इतनी बर्बरता से हरजोत का कत्ल किया था तो टेंशन ना ले मैंने गल की है पापा जी इतना आसान कोई ना पापा जी हुँ? वो पीतमपुरा में पीतमपुरा क्या पीतमपुरा वो पीतमपुरा में जो फेमस गजक वाला है ना मेरी बेबे ने वहां की गजक भेजी है आप दोनों के लिए लाती हूँ तेरी बीवी अचानक से पीतम बुरा की गजक क्यों खिला रही है बुलाओ ना वो पम्मी हाँ जी तेन की लगता है कि मैंने तेरी सास को मारा मैंने ऐसा कब बोला जी ज्यादा चालाक मत बन समझी इतने छेद करूंगा तेरे में तेरी गजक बना दूंगा मैं हरजोत का पति रतन और बड़ा बेटा बलजीत दोनों शक के दायरे में थे और इसी दौरान पुलिस रतन के दोस्त बेनी राम वत्स के घर गाजियाबाद पहुंची 
सर बड़ी गंदी सोच का आदमी है रतन मेरे पति को मरे दस साल हो गए लेकिन वो आज तक उनको बदनाम करता है कि उनका और हरजोत का आपस में अफेयर था तो चरण बेनी जी का बेटा नहीं है नहीं सर बिल्कुल नहीं रतन बेकार में हरजोत को कोसता रहता था अब तक चरण ने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था और ना ही अब तक यह पता चल पाया था कि हरजोत की हत्या कहां हुई थी और ना ही उसकी लाश के अवशेष मिले थे चरण की मानसिक अवस्था और हरजोत की हत्या में बलजीत और रतन की भागीदारी के संदेह पर चरण को मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत दे दी गई थी ये बात पाने कहीं का ये बनना है ना तू फीस के पैसे अपने बाप बेनी राम से आके मांग ले मैंने तेरी फीस का ठेका नहीं ले रखा है ये आप क्या कर रहे हैं फिर से तमाशा खड़ा कर रहे हैं आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हमारा चरण अब बड़ा हो रहा है क्या बोला अब हमारा चरण क्या हुआ क्या हुआ चरण जी आइए बैठी पानी पी लीजिए तो कौन है बेटो चरण है क्या मैंने डराने की कोशिश कर रहा है रुक रुक तेरे छोड़ गाने चलो आज! सुरंकी, इस कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से वो थ्योरी नहीं बननी सरजे काम सरजे चरण को क्यों छोड़ दिया आपने आपको मालूम है कल रात को कमीना मुझे मारने आया था आप देख क्या रहे हो अंदर कर दो उसको ये बताओ तुम्हें वो मारना क्यों चाहता था कहीं तुमने तो उसकी माँ को नहीं मारा अगर हरजोत को मार रहे होता ना तो जब यह नदह उसकी कोख में पल रहा था तभी गोली से उड़ा देता चरण को जिसका बेटा बताया था तुमने बेनी वो दस साल पहले मर चुका है तो हमें उससे पूछताछ करने को क्यों कहा वो तो सर मैं ऐसे ही बोल गया था अब बोलना बाद में पहले सुनो जिस दिन हरजोत की हत्या हुई तुम्हारा फोन क्यों बंद था कमाल है। मतलब मेरा फोन बंद था तो मैं हत्या रहोगे जहांगीरपुरी में था उस दिन और चार्जर ले जाना भूल गया था फोन कब बंद हुआ पता नहीं चला सर जहांगीरपुरी पीतमपुरा से ज्यादा दूर नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं कि रतन अपनी अलीबाई खड़ी करने के लिए जहांगीरपुरी गया और बलजीत अपनी सास के और यह साफ है कि हत्या वाले दिन हरजोत पहले पीतमपुरा ही गई थी तो तुम कहना चाहते हो कि हरजोत का मर्डर पीतमपुरा में हुआ लेकिन उसके कटे हुए सर के साथ हमें चरण सुभाष नगर में मिला कुलाड़ी नीचे भैक मैं कह रहा हूं कुलाड़ी भैक लेकिन सर हरजोत के मर्डर में ना तो अभी तक हमें कोई विटनेस मिला है और ना ही हरजोत का धड़ सिर्फ धड़ ही नहीं हरजोत की कार भी अभी तक गायब है बलजीत की बीवी पम्मी इसका मायका पीतमपुरा में है एक बार इसे भी पूछताछ करके देखो और पश्चिम बिहार पीतमपुरा से लेकर सुभाष नगर तक हर गली चौराहे गार्डन डंपिंग ग्राउंड को अच्छे से खंगा लो और एक बार ये भी कंफर्म करो कि कल वाकई चरण रतन के पीछे गया था सब पुलिस अब हरजोत के उसकी हत्या वाले दिन पीतमपुरा जाने की वजह पता कर रहे थे लेकिन हरजोत की हत्या कब और कहां हुई ये रहस्य अब भी बना रहा और हरजोत मर्डर केस में अब बलजीत की बीवी पम्मी से भी पूछताछ की गई बेबे ने हमेशा मैनू बलजीत जी से बचाया है <laughs> लेकिन आप चाहे तो बलजीत के खिलाफ उसके घरेलू हिंसा के चार्ज में एफ लिखवा सकती हैं। फिर हम बलजीत से पूछ मैंने कोई एफ नहीं करनी आप बलजीत को घरेलू हिंसा के चार्ज में ही बचा रही हैं या फिर हरजोत के मर्डर के चार्ज में भी ऐसा कुछ नहीं है जी लेकिन मैं लगता है बलजीत जी पापा जी को बचा रहे आपका मतलब रतन ने हरजोत को मारा और यह सब बलजीत जानता है मैंने पक्का नहीं मालूम लेकिन बलजीत जी से ज्यादा पापा जी को बेबे से प्रॉब्लम थी कई बार पापा जी ने बेबे को जान से मारने की धमकी दी है लेकिन साहब ऐसा बलजीत जी को मत बताना नहीं तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी
झाड़ू पोछा बात नहीं कर पहले नींबू पानी बना दे कल की उतरी नहीं साली जबान लड़ाती है जी करते हो ना कमा दबा दो तू सारी कहानी हट गाली दे दी है मार दे मुझे मार मुझे मार लेकिन अगर बेबी पे हाथ उठाए ना चार से मार दूँगा चल चल नहीं चल नहीं पुत्र इतना गुस्सा ठीक नहीं है हरजोत नाटक बंद कर दे ना बंद कर दे इस नजात को मुझे मारने के लिए फड़का है ना तूने और याद रखिय जिस दिन अपने पे उतर आया ना खून के आंसू रोग तुम दोनों पुत्र तूने हाथ क्यों उठाया तुझे पता है ना पुत्र कि वो सुधरने वाले नहीं है और बेबे वो आप पे हाथ उठाते तो खून खोल जाता है मेरा पुत्र अब तो मेरी आदत सी हो गई है गालियां और मार खा देगी उन्हें ना आपको गाली देने का हक है ना हाथ उठाने का सुनिए कहा जा रहे हैं आप अरे सुनिए कहा जा रहे हैं आप बताइए ना कहा जा रहे हैं रुकिए ऐसी हालत में आपका बाहर जाना ठीक नहीं है सर चरण जी जब से घर आए हैं घर से बाहर ही नहीं निकले और आप कह रहे हैं कि चरण जी पापा जी का पीछा कर रहे थे नहीं सर जरूर पापा जी आपसे झूठ बोल रहे हैं हमने सुना है कि तुम्हारे ससुर रतन बत्रा ने तुम्हें भी घर से निकालने की कोशिश की थी चुप करो है जैसी तू है वैसी बहू ले आई तू इसके भाई ने पैसे दिए ना तुझे नहीं जी चुप कर मुंह क्या दिख रहे चल चल निकल यहाँ निकल चल चल निकल जा मेरे घर से खबरदार जो मेरी बहू को हाथ लगाया तो जब मुझसे और चरण से कोई नाता ही नहीं तो मेरी बहू से क्या मतलब तुझे निकल यहाँ से निकल यहाँ से निकल छुट्टूंगा नहीं तेरे नो सर बेबे पापा जी से इतना तंग आ गई थी कि वो उनकी मार और नहीं सह सकती थी सर मुझे तो लगता है कि इसी बात पर गुस्सा होकर पापा जी ने बेबे को मार दिया और फंसा दिया चरण जी को लेकिन चरण ने हरजोत को नहीं मारा ऐसा तुम बोल रही हो चरण ने नहीं बोला लेकिन सर इन्होंने ये भी तो नहीं माना ना कि इन्होंने बेबे को मारा है सर अभी ये, ये सदमे में है इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे पापा जी और वीर जी को तो बचने का बहाना मिल गया सर मैंने तो डर लग रहा है की कहीं वो चरण जी को भी ना मार दे हाँ वालिया सर रतन के घर पे लॉक लगा है और उसका नंबर भी बंद आ रहा है कहाँ जा सकता है पता किया नहीं सर इस बारे में तो नहीं पता चला लेकिन उसके पड़ोसियों से पता चला कि रतन का अपनी मेड के साथ अफेयर चल रहा था कौन मेड सर बेबी नाम है उसका जे जे कॉलोनी में रहती है सर कुछ दिन पहले हरजोत रतन के घर पे आई थी इस बात को लेकर उसका रतन से काफी झगड़ा भी हुआ था हरजोत हत्याकांड में उसका पति रतन एक प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था पूछताछ में रतन और उसकी मेड बेबी के नाजायज संबंधों की बात भी सामने आई और रतन का अचानक गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा था जिसका पता लगाने के लिए पुलिस बेबी के घर पहुंची बेबी जी झाड़ू पोछा बाद में कर पहले नींबू पानी बना जल्दी हाँ सर रतन साहब का उनकी बीवी के साथ उस दिन बहुत झगड़ा हुआ था मुझे गलत कहता था मुझे बदचलन कहता था और तू तू खुद क्या कर रहा है चुप कर बदचलन है और रहेगी मैं कहीं भी मुंह मारू तेनो की करना है दुनिया के सामने बहुत बदनाम किया है ना मुझे बहुत बदनाम किया है ना लेकिन अब देख मैं तुझे किस तरह से दुनिया के सामने बदनाम करती हूँ बेबी बेबी कौन है क्या पंगा है कुछ नहीं हुआ है किशन अपने पापा को अंदर लेके जाओ चलो पापा अरे चलो तुम्हारे पति को पता है कि तुम्हारा रतन के साथ सर वो तो सिर्फ दारू पीना जानता है 
मैं पैसों के लिए क्या करती हूँ कहाँ जाती हूँ उससे उसको कुछ मतलब नहीं तुम्हारा मतलब है कि रतन तुमसे रिश्ता रखने के लिए तुम्हें पैसे देता था जी पर सर सच में मुझे नहीं पता कि रतन जी कहाँ चले गए अचानक से क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर सर रतन का हर लिहाज से हरजोत को मारने का मोटिव था शायद उसके गायब होने का भी यही राज हो लेकिन रतन का यह भी कहना था कि चरण ने उसे मारने की कोशिश की जबकि चरण की बीवी हनी कह रही कि जब से उसकी बेल हुई है वो घर से बाहर निकला ही नहीं और एक्सक्यूज मी सर हेलो चोट कैसी लगी आपको मैंने मना किया था ना आपको बाहर जाने के लिए चलिए मैं दवाई लगा देती हूँ ठीक है सर चरण घर से बाहर निकला था हमारा इन्फॉर्मर लगातार उसका पीछा कर रहा था उसने चरण को रतन के साथ तो नहीं देखा लेकिन उसका कहना है कि जब वो चरण के पीछे गया तब हनी गायब थी हाँ मालिया सर रतन का फोन वही बंद हुआ था जहाँ रतन की लाश मिली थी मैंने चेक किया पिछले कुछ समय से रतन के फोन पे एक नंबर से बार बार कॉल आ रहे थे किसका नंबर है वो सर किशन का सर किशन बेबी का बेटा है जो रतन के यहाँ काम करती है कुछ नहीं किया सर जहाँ पर रतन का मर्डर हुआ वहाँ तेरा फोन एक्टिव था तू नहीं मारा ना रतन को नहीं सर मैंने नहीं मारा, नहीं मारा। तो फिर रतन को लगातार फोन क्यों करता था तू बोल दे किशन जब तक सच नहीं बोलेगा पिटता रहेगा बोल दे सर वो मेरी माँ के मजबूरी का फायदा उठा के उसके साथ बेटा मैं चाह के भी रिश्ते से अलग नहीं हो सकती उस रतन ने मेरे गंदे फोटो निकाल रखे सर मैं रोज फोन करके उसको धमकी देता था कि मेरी मम्मी का पीछा छोड़ दे लेकिन वो कमी ना कहता था कि मेरी मम्मी खुद अपनी मर्जी से और सर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसको सर मैंने सुना था उसके बेटे ने अपनी माँ को कुल्हाड़ी से मारा इसलिए मैंने भी उसको उसी तरह मारा ताकि शक सब उसके बेटे पे करे ये भी तो हो सकता है कि रतन ने तुझे पैसे दिए हरजोत को मारने के लिए और तूने रतन को इसलिए मारा ताकि तू ना फंसे नहीं सर मुझे किसी ने कोई पैसे नहीं दिए लेकिन रतन तेरी माँ को तो पैसे देता था सर वो मुझे उसी मतलब के पैसे देता था लेकिन तुमने अपने बेटे किशन को तो कुछ और ही बताया था गलती होगी मुझसे उसकी नजर में गिरू नहीं बस सिर्फ इसलिए झूठ बोला था मैंने मुझे नहीं पता था कि मेरा झूठ उसे रतन का कत्ल करवा देगा कई बार अपनी गलती को छुपाने के लिए हम अपनों से भी झूठ बोलकर उनकी नजर में सच्चे तो बन जाते हैं लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए हमें कई झूठ बोलने पड़ते हैं और ये छोटे छोटे झूठ एक दिन इतने बड़े बन जाते हैं कि हमें पछताने का भी मौका नहीं मिलता बेबी द्वारा बोले गए एक झूठ ने उसके बेटे किशन को क्रिमिनल बना दिया क्या हरजोत की हत्या की वजह भी ऐसा ही कोई विशैला झूठ था या फिर कोई कड़वा सच चरण की चुप्पी में किस सच या झूठ की दास्ता छिपी थी जो अब तक उसका बयान नहीं बन पाई थी सर इस सिटिंग में अभी कुछ पता नहीं चल पाया अगली सिटिंग में हम दोबारा कोशिश करते हैं ठीक है डॉक्टर साहब थैंक यू थैंक यू
ये टीवी हाँ सर नया खरीदा है नया खरीदा अभी किसने खरीदा नहीं नहीं सर अभी नहीं खरीदा वो बेबे ने खरीदा था जिस दिन हरजोत जी की हत्या हुई है ये टीवी उससे एक दिन पहले डिलीवर हुआ है जी सर काफी महंगा टीवी है आपके पति चरण के ज्यादा क्लाइंट्स नहीं थे और आपके ससुर रतन बत्रा ने आपकी सास हरजोत को पैसे देने भी बंद कर दिए थे तो ये टीवी सर बेबी भी अपना काम करती थी हरजोत जी क्या काम करती थी सर मैच मेकिंग उन्होंने अपने कई क्लाइंट्स के रिश्ते करवाए थे कहाँ से करती थी काम सर यही अपने घर से करती थी सोलंकी ये टीवी जहाँ से खरीदा गया वहाँ से पता करो ट्रांजेक्शन कैसे हुआ था सर प्लीज कुछ तो खा लीजिए कैसा है चरण सदमे में है तू टेंशन मत ले अंडी मैं इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा आज आपको अपने भाई की फिक्र कैसे हो गई तू गलत सोच रही है सारी गलती पापा जी की थी मुझे आज एहसास हो गया कि वो गलत थे सर सर हमने हरजोत का बैंक अकाउंट चेक किया था उसके अकाउंट में तीस लाख रुपए है ये देखिए सर उस अकाउंट की पासबुक तीस लाख हाँ सर और सर इस अकाउंट में हरजोत का एक दूसरा मोबाइल नंबर अपडेटेड है ये देखिए सर मैंने इस नंबर का भी कॉल रिकॉर्ड मंगवा लिया सर हाँ वालिया सर जो टीवी हरजोत के घर पे मिला उसकी पेमेंट किसी रमन भल्ला नाम के आदमी के क्रेडिट कार्ड से की गई थी क्या कर रहे हो क्या बात है रमन भल्ला जी चौदह अगस्त को सतासी हजार रुपए का टीवी खरीदा था आपने जो हरजोत के घर पे डिलीवर हुआ था हरजोत को जानते हैं ना चौदह अगस्त को सतासी हजार रुपए का टीवी खरीदा था आपने जो हरजोत के घर पर डिलीवर हुआ था हरजोत को जानते हैं ना सर जी वो टीवी तो मैंने हरजोत को गिफ्ट में दिया था गिफ्ट दिया था अच्छा किस चीज के लिए सर जी वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही थी तो मैंने टीवी गिफ्ट लेकिन रिश्ता तो हुआ ही नहीं आपका सर जी वो बात चल रही थी एक जगह रमन भल्ला झूठ मत बोल ये तेरा बैंक स्टेटमेंट हर महीने पचास हजार ट्रांसफर होते थे हरजोत के अकाउंट में अब जो भी बोलना सच बोलना बोल सर जी मैं अपनी शादी के सिलसिले में उससे मिला था और एक दिन अचानक उसने अपनी जवानी की फोटो मुझे मेल कर दी मैं समझा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है बस फिर हम मिलने लगे फिर उसने मेरी वीडियो बना ली सर और मुझे ब्लैकमेल करने लगी जब आपको मुझसे शादी करनी ही नहीं थी तो पहले ही मना कर देना चाहिए था ये सब करने की आपको क्या जरूरत थी सच कहता था तेरा पति तो एक बच्चलन औरत है मैं बच्चलन नहीं थी मेरे पति ने मुझे बच्चलन कह कह करके पूरी दुनिया की नजरों में साबित कर दिया कि मैं बच्चलन हूं और जब इतना बड़ा मेरे माथे पे कलक लग ही गया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बेटे की और अपनी जिंदगी बदल दू वालिया सर रमन भला वही का वही है वो बोल रहे कि उसने हरजोत को नहीं मारा सर हरजोत के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि हरजोत गौतम वशिष्ठ राकेश चौधरी और धर्मवीर सिंह के भी टच में थी और ये लोग भी उसके अकाउंट में पैसे जमा करते थे इन तीनों को भी बुलाओ सर सर चरम बत्रा को आश्रम पुलिस ने पकड़ा है वो लोगों के ऊपर पत्थर फेंक के मार रहा था सर डॉक्टर साहब कैसी कंडीशन है सर उसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है दिन ब दिन खराब होता चला जा रहा है चरण की बिगड़ती मानसिक अवस्था हरजोत के ब्रूटल मर्डर की वजह जरूर थी लेकिन हरजोत की हत्या को चरण ने अंजाम तक पहुंचाया था या वो उस हत्या का चश्मदीद था ये सवाल रमन भल्ला के बाद अब गौतम वशिष्ठ राकेश चौधरी और धर्मवीर सिंह द्वारा ये कबूल करने के बाद और भी रहस्यपूर्ण बन गया था जिसमें वो तीनों भी मान रहे थे कि वो हरजोत द्वारा ब्लैकमेल हो रहे थे सर सर तीनों में से कोई भी मुंह नहीं खोल रहा है अगर ये मुंह नहीं खोल रहे तो ये भी हो सकता है कि चरण ने अपनी माँ को इनमें से किसी के साथ देख लिया हो और इसी वजह से उसने वालिया चरण और उन चारों बुड्ढों को एक साथ बिठा 
ओके सर ये सब तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे पहले इन्होंने कभी एक दूसरे को देखा ही नहीं चरण पहचानते हो इन्हें ये तुम्हारी माँ के दोस्त हैं तुम्हारी माँ इनके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी मेरी माँ तो कईयों के रिश्ते करवाती थी तो तुम इन्हें नहीं पहचानते आप लोग पहचानते हैं इसे नहीं 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 रमन राकेश गौतम और धर्मवीर के अलावा इस केस में अब हरजोत से जुड़ा एक और नया नाम और चेहरा भी सामने आने वाला था हरजोत के हत्या वाले दिन वो सुभाष नगर और तिलक नगर के बीच एक बैंक के बाहर की सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी ये उसकी फुटेज सर इसका नाम सुरजीत है इस बैंक में इसका अकाउंट और एक लॉकर भी है बैंक से इसका नंबर भी पता चला है सर और ये भी पिछले दिनों हरजोत के टच में था सर और सर ये भी पता चला है कि ये एक नंबर का फ्रॉड आदमी है कई और शादियां भी कर रखी हैं इसने हो सकता है हरजोत इसके इस फ्रॉड में शामिल हो और ये सुरजीत हरजोत की हत्या वाले दिन उसके साथ था तो हो सकता है हरजोत के मर्डर में इसका कोई हाथ हो सर इसका नंबर एक्टिव है कहा हाँ सर वो हरजोत मेरे लिए रिश्ते ढूंढती थी फिर मैं शादी करके उन लड़कियों से पैसे ऐंटता था और हरजोत को उसका हिस्सा देता था सर उस दिन भी मैं हरजोत को उसका हिस्सा देने के लिए अपने बैंक पे लेके गया था उसे उसका हिस्सा देने के बाद मैं वहाँ से चला गया था हमने बैंक के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक की थी वो आई भी तेरे साथ थी और गई भी तेरे साथ थी सर वो मेरे साथ मेरे गाड़ी के पास आई मैंने उसका हिस्सा दिया और मैं वहाँ से चला गया वो तेरे साथ नहीं गई नहीं सर सर उनकी बोल नहीं बोले सर सुरजीत भी नहीं मान रहा कि उसने हरजोत को मारा है और बाकी सस्पेक्ट के खिलाफ भी अभी तक कुछ नहीं मिला सर उनकी मुझे ऐसा लगता है कि हरजोत का मर्डर रतन के मर्डर की तरह ही है जहां एक तरफ एक बेटे ने अपनी मां के अफेयर के लिए उसके प्रेमी को मारा वहीं दूसरी तरफ एक बेटे ने अपनी मां के अफेयर के लिए अपनी मां को ही मार दिया हो ना हो हरजोत को चरण नहीं मारा है लेकिन सर चरण ने अभी तक कन्फेस नहीं किया है और क्राइम सीन और हरजोत के धड़का भी अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है अब चरण सब कुछ खुद बताएगा लेकिन उसके लिए हमें एक ब्लफ खेलना पड़ेगा इसे पहचानता है लेकिन ये तुझे पहचानता है ये उसी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड है जिसके बाहर तूने अपनी मां को सुरजीत के साथ देखा था देख चरण अब ना चुप रहने से बचेगा ना झूठ बोलने से तेरी भलाई इसी में है सब कुछ सच सच बता दे अरे भैया रुको मैंने बेबे का बैंक अकाउंट चेक किया था एक बार उनके अकाउंट में बहुत सारे पैसे थे मैं हैरान था कि बेबे के अकाउंट में इतने सारे पैसे फिर मैंने बेबे को उस आदमी से मिलते हुए देखा मेरा बेटा नहीं है तू नजायज है नजायज और मैं समझ गया कि मेरे पापा हमें सच सच बोलते थे
अरे चरण तू एक सेकंड आओ जरा चरण चरण तू कहा जा रहा बेटा अरे सुन तो सही हुआ क्या है आ, आ, अच्छा नहीं किया आपने अच्छा क्या क्या अच्छा नहीं किया चरण वो हम अपनी सारी जिंदगी इसी जद्दोजहद में गुजार देते हैं कि हमारा कमाया कल हमारे बच्चों के काम आएगा लेकिन अगर हम अपने जीते जी उन्हें प्यार भरोसा सद्भावना और संस्कारों की पूंजी नहीं दे पाए तो धन दौलत होने के बावजूद वो कंगाल ही रहेंगे इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल एक शून्य शून्य सबक एक को सीख हम सबको जय हिंद फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज